kochani, z tej strony Tamara, w Akademii Ad Girl. Witam Was w kolejnym odcinku do Kina czy na Film. I dzisiaj mam dla Was nie trzy premiery, tak jak to zwykle bywało, ale po prostu trzy filmy, które uważam, że warto zobaczyć, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, bo to są moje albo ostatnie odkrycia, albo takie, które dawno widziałam i serdecznie polecam. To zaczynamy! Na tapetę numer jeden idzie ciekawy przypadek Harolda Krika, czyli taki film, który kocham i który po prostu ukształtował moje nastoletnie życie. A tak naprawdę to jest taka fajna propozycja komedii, mądrej komedii, która niesie w sobie małe przesłanie. Opowiada o tym, że główny bohater chyba pracuje w urzędzie skarbowym. Dawno to już widziałam, więc wybaczcie mi wszelkie nieścisłości. Ale główny bohater jest pracownikiem urzędu skarbowego. Jest taki bardzo od do, wszystkie swoje czynności liczy, wszystkie pociągnięcia szczoteczki do zębów, liczbę guzików w koszuli i w ogóle i w ogóle. I w pewnym momencie filmu na samym początku okazuje się, że jest on bohaterem książki. Słyszy w głowie głos narratora i od tego zaczyna się cała akcja. Więc Harold będzie wyruszał na poszukiwania nie tylko tych, którzy nie płacą podatków, ale także wyruszy na poszukiwanie miłości, którą znajdzie. Ale o tym, jak to się stało, przekonacie się oglądając film. To, co jest w nim fajne, to ogromna doza autoironii. Film jest zabawny, z takim angielskim humorem, bo narratorką i pisarką jest która jakby jest autorką postaci Harolda jest Emma Thompson, a Emma Thompson jaka, jaka jest, każdy wie i że to jest niesamowita aktorka dlatego polecam ten film jeżeli macie ochotę na taki trochę brytyjski humorek połączony z amerykańskim kinem i e, też taką, z taką amerykańską rzeczywistością to zdecydowanie znaleźliście swoją propozycję okej okay. Teraz numer dwa, czyli wspaniała, francuski film, nie, nie aż tak często sięgam po francuskie kino, ale to jest coś, co mnie urzeka ze względu na niesamowitą plastykę obrazu. E Cofamy się trochę do ducha retro. E film opowiada o dziewczynie, która no, chciałaby zostać sekretarką, jej tata ma sklep e i tak jakby trochę nie bardzo umie się odnaleźć w wielkim mieście, aplikuje na posadę właśnie takiej sekretarki do jednego z biur. W każdym bądź razie jej szef jest mega surowy, uważa, że tak naprawdę gdyby nie to, że bardzo szybko pisze na maszynie ta dziewczyna, to nie miałaby czego szukać w tej pracy. I tylko to tak naprawdę powstrzymuje go przed wyrzuceniem jej z roboty po kilku dniach. I tu się zaczyna cała historia, ponieważ on przyszkala ją do takich konkursów tak naprawdę szybkiego pisania na maszynie. To jest tam w ogóle kosmiczne ilości znaków na minie. I ta dziewczyna, czyli ta tytułowa wspaniała, uczy się jak pisać jednymi rękami. Jednymi rękami. <grywa> jak pisać jednymi rękami, czyli dwiema, gdybyście nie zrozumieli, na maszynie, bo ona na początku samym pisze bardzo szybko, ale wiecie, jak taka kura pazurem. Mamusiu, ty tak trochę piszesz na telefonie albo na klawiaturze, czyli raz, dwa, trzy, cztery i tak mijają kolejne godziny. Cały film jest taką trochę, to jest komedia romantyczna, w duchu retro, takim bardzo plastycznym, bardzo cukierkowym, bardzo kolorowym. Jest pozytywna, to nie jest, to jest coś, z czym się rozerwiecie, więc serdecznie polecam. Piękne ubrania, piękne kostiumy. I trochę poka taka historia pokazująca, jak zmiękczyć serce nawet takiego, który by się wydawało, że ma je totalnie z lodu. Propozycja numer 3. Szpon? Szpon? <laughs> sorry, sorry. Propozycja numer 3, czyli taka, na którą wpadłam, no nie będę ukrywać, szukając kolejnych filmów z niebieskookim Chrisem Pine'em. Jak ktoś nie widział Star Trek'a, to polecam, albo każdą inną film każdą inną filmicie, jak oni myślę, nawet zdalnie składam, poprawnie. W każdym razie, bardzo fajny aktor, a taki jeden z bardziej obiecujących młodego pokolenia, ob osobiście mój ulubiony obok e, Jake'a Gyllenhaala, którego chciałabym trochę więcej poglądać na ekranie. Film opowiada o młodym, e, młodym człowieku, który jest e, 30 kilkuletnim sprzedawcą, e, ma na imię sam e, i główny bohater e, Dostał w spadku po swoim ojcu do przekazania sporą sumę pieniędzy siostrze, o której istnieniu nie miał pojęcia. I cała akcja dzieje się wokół tego, kiedy on tą siostrę na początku w ogóle zupełnie gdzieś odsuwa to na bok, chce te pieniądze zatrzymać dla siebie, potem sumienie mu nie daje spokoju i postanawia swoją siostrę odnaleźć. Okazuje się, że 
e, zaprzyjaźnia się z nią, nie mówiąc jej o tym, kim jest. E, I to prowadzi do szeregu różnych, czasami bardzo niezręcznych wydarzeń, e, które możecie obserwować w tym filmie. Dlaczego ta historia jest fajna? Bo ta historia jest przede wszystkim e, bazowana na prawdziwych wydarzeniach, e, czyli ma w sobie taką nutkę czegoś takiego, co jak to się mówi, że z, życie pisze najlepsze scenariusze i faktycznie tak jest, jest ciepła, jest, jest bardzo mądra, pokazuje, że jednak ludzie mogą się trochę zmieniać, jeżeli chcą, jeżeli dążą do tego, no i co, że rodzina to rodzina i warto pomimo swoich tam niesnasek czasami sięgnąć w głąb siebie i nie wiem czemu tak zacieram rączki, <śmiech> chyba coś się szykuje. Ale polecam wam ten film e, na takie popołudnie, gdzie chcecie trochę mieć momentu dla refleksji nad sobą, nad tym e, czym jest życie i dlaczego warto je celebrować. No i tyle. Dzisiaj to już koniec w kolejnego odcinku do kina czy na film. Mam nadzieję, że e, sprawdzicie te propozycje, bo staram się wam nie polecać chłamu jednak, tylko coś ciekawego w różny sposób, ale zawsze ciekawego. I dziękuję wam, jeżeli lubicie mój kanał, pamiętajcie o kciuku w górę i subskrypcji. Akademian Girl pozdrawia. Pa, pa!